జీవజలములు రేడియో పరిచయ తరపున ప్రసారం చేస్తున్న అందరికీ శుభవార్త కార్యక్రమానికి మిమ్మల్ని ప్రేమతో ఆహ్వానిస్తున్నాం మరి క్రిస్మస్ బాగా జరుపుకున్నారా క్రిస్మస్ ఆరాధనలు క్రిస్మస్ సంబరాలు క్రిస్మస్ పండుగలు చాలా ఖర్చు చేసి ఉంటారు చాలా అలసిపోయి ఉంటారు మరి ఆధ్యాత్మికంగా కొద్దిమంది బలపడి ఉంటారు అందరూ బలపడరు ఎందుకంటే సంబరాల్లో పడి యేసుక్రీస్తుని మర్చిపోతాం మనం నేను మిమ్మల్ని కోరేది ఏంటంటే సంతోషం సంబరం హడావుడి వాటిలో ఉండిపోకుండా ప్రభు కార్యాలు కూడా చూడండి బైబిల్లో ఉంది అందరూ తమ సొంత కార్యములే చూసుకొని చూడాలి కానీ యేసుక్రీస్తు కార్యములు చూడరు యేసుక్రీస్తు కార్యాలు కూడా చూడాలి కదా మనం యేసుక్రీస్తును కలిగి ఉండి ఏదైనా చేసుకోవాలి సరే ఇక నూతన సంవత్సరంలో మనం ప్రవేశించబోతున్నాం కొద్ది గంటల్లో కాబట్టి ఇప్పుడే మీకు నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు కూడా తెలియజేస్తున్నాను మరి ముప్పై ఒకటో తారీఖు రాత్రి వాచ్ నైట్ సర్వీస్లో చాలామంది దేవుని బిడ్డలు దేవుని ఆరాధిస్తూ కొత్త సంవత్సరంలో అడుగు పెడతారు అయితే కొత్త ఏడు మొదలుపెట్టు అనే పాట కేవలం వాచ్ నైట్ సర్వీస్లో ఒకసారి పాడతాం మళ్ళీ ఒకటో తారీఖు ఉదయం నూతన సంవత్సర ఆరాధనలో కూడా ఒకసారి పాడతాం అంతే మళ్ళీ సంవత్సరం ఎప్పుడు ఆ పాట పాడుకో నా మనసులో ఎందుకో ఒక భారం కలిగింది క్రొత్త ఏడు మొదలుపెట్టను అనే రాగంలోనే క్రొత్త రోజు మరల వచ్చిన అనే పాట రాయాలనిపించింది అంటే ప్రతిరోజు పాడుకోవాలని దేవ కృపల ఆ పాట రాసి కొన్ని సంవత్సరాలు అయింది అది రికార్డ్ చేయడం కూడా జరిగింది ఒకవేళ సమయం మిగిలితే ఆ పాట కూడా మీకు వినిపించడం జరుగుతుంది చివరిలో దాన్ని కూడా మీరు నేర్చుకొని మీరు ప్రతిరోజు ఆ పాట పాడుకోవాలి ఎవ్రీ డే అంటే సంవత్సరం మొదటి రోజు ఎంత ఇంపార్టెంటో ప్రతిరోజులో మొదటి గంట కూడా అంత ఇంపార్టెంట్ ఫస్ట్ జాన్యువరి ఫస్ట్లో దేవుణ్ణి ఆరాధించాలి అని ఎంత హడావుడి చేస్తామో ప్రతిరోజు అంత హడావుడి చేయాలి మొదటి గంటలో అంటే ప్రార్థన వాక్యం స్థుతులు ఆరాధన ప్రభు కోసం ప్రకటించడం ఇవన్నీ ప్రతిరోజు మీరు లేచిన తర్వాత మొదటి గంటలోనే జరిగిపోతే ఎంత అద్భుతం అండి ఓకే సరే మరి ఈరోజు బైబిల్ గ్రంథంలో ఒక అద్భుతమైన విషయాన్ని నేను నేర్చుకున్నాను అది మీకు తెలియజేస్తాను నేను బైబిల్ కాలేజ్ చదువుతుండేటప్పుడు అప్పటికి నాకు పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు మా ఆత్మీయ తండ్రి రెవరెండ్ నల్లి బాబురావు గారిని ఉండేవారు వారు ఈ గొప్ప విషయం చెప్పినప్పుడు ఆశ్చర్యపోయాం బైబిల్లో ఇంత చక్కని విషయాలు ఉంటాయా ఇంత అద్భుతమైన విషయాలు ఉంటాయని ఆశ్చర్యపోయాం మేమంతా అయితే అప్పటి నుండి నాకు అవకాశం దొరికిన ప్రతి జాన్యువరి ఫస్ట్ నాడు ఈ వాక్యం నేను పంచుకుంటూ వస్తున్నాను మరి ఈరోజు మీతో పంచుకునే అవకాశం దొరికింది అదేంటంటే ఏడు మొదటి రోజులు బైబిల్లో ఉన్నాయి అంటే మొదటి నెల మొదటి రోజు అని ఏడు సార్లు బైబిల్లో ప్రస్తావన జరిగింది కనుక ఈ ఏడు ప్రస్తావనలు ఏడు ఆధ్యాత్మిక అనుభవాలకు మనకు దారి చూపిస్తాయి గమనించండి మొట్టమొదటిగా ఆది కాండం మొదటి అధ్యాయం మొదటి ఐదు వచనాలు చదువుతారు ఆది ఎందు దేవుడు భూమి ఆకాశములను సూచించాను భూమి నిరాకారముగాను శూన్యముగాను ఉండెను చీకటి అగాధ జలము పైన కమ్మి ఉండెను దేవుని ఆత్మ జలములు పైన అల్లాడుచుండెను దేవుడు వెలుగు కమ్మని పలుకగా వెలుగు కలిగెను వెలుగు మంచిదైనట్టు దేవుడు చూచెను దేవుడు వెలుగును చీకటిని 
వేరుపరచను దేవుడు వెలుగునకు పగలనియు చీకటికి రాత్రి అనియు పేరు పెట్టెను అస్తమయమును ఉదయమును కలుగగా ఒక దినమాయను సృష్టిలో ఇదే మొట్టమొదటి దినం ఒకవేళ చెప్పుకోవాలంటే మొదటి నెల మొదటి దినం ఇది అంటే మన భాషలో జానియర్ ఫస్ట్ అంటాం అదే రోజు వెలుగు సృష్టించబడింది అంటే మన జీవితంలో జాన్యరి ఫస్ట్ అనేది వెలుగు కలిగిన రోజుగా ఉండాలి చీకటి నుండి బయటపడే రోజుగా ఉండాలి కొన్ని నిర్ణయాలు తీసుకుంటే ఆ నిర్ణయాలన్నీ కూడా వెలుగు సంబంధమైన నిర్ణయాలుగా ఉండాలి ఇక ఈ మొదటి రోజున వెలుగు సంబంధమైన ఒక నిర్ణయం తీసుకొని ఈ సంవత్సరం అంతా ఆ వెలుగులో నడవాలి దేవుని వాక్యం అనే వెలుగులో నడవాలి పరిశుద్ధాత్మ అనే వెలుగులో నడవాలి క్రైస్తవ సాక్ష జీవితం అనే వెలుగులో నడవాలి మనం మన కార్యాలు వెలుగు కార్యాలుగా ఉండాలి చీకటి కార్యాలు విడిచిపెట్టాలి చీకటి నిర్ణయాలు విడిచిపెట్టాలి యేసుక్రీస్తు చెప్పినట్టుగా మనం దీపస్తంభం మీద పెట్టబడిన దీపాల్లాగా ఈ ప్రపంచానికి వెలుగు ప్రసారం చేయాలి ఇది జాన్యవరి ఫస్ట్ నాడు మీరు తీసుకోవలసిన నిర్ణయం పరిశుద్ధాత్మడు మీకు చెప్తున్నాడు కొంతమంది ఆలోచిస్తుంటారు ఈ జాన్యవరి ఫస్ట్ నాడు నేను కొన్ని రెజల్యూషన్స్ చేస్తాను కొన్ని రెజల్యూషన్స్ చేస్తాను వాటిని నేను పాటిస్తాను అనుకొని ఒక డైరీలో రాసుకుంటారు కొద్ది మంది మాత్రమే వాటిని పాటించగలరు అది కూడా కొద్ది కాలమే మొదటి నెల రెండవ నెల మూడవ నెల వరకు పాటిస్తారు ఇంకా అక్కడి నుంచి మళ్ళీ మామూలు అయిపోతుంటారు అయితే దేవుని వెలుగు మీలో ప్రసరిస్తే మీ నిర్ణయం శాశ్వతంగా ఉంటుంది పరిశుద్ధాత్మ సహాయంతో ఒక నిర్ణయం ఇప్పుడు తీసుకోండి ఇక నుండి ఈ మొదటి నెల ఈ మొదటి దినం నుండి దేవుని వాక్యాన్ని నేను ఎక్కువగా చదువుతాను దేవుని సన్నిధిలో నేను ఎక్కువగా గడుపుతాను అంటూ మీరు ఒక నిర్ణయం తీసుకోవాలని దేవుని సేవకునిగా మిమ్మల్ని కోరుతున్నాను ఇక రెండవది శాపం తొలగిన రోజు ఈ విషయాన్ని నేను ఆది కాండం ఎనిమిదో అధ్యాయం పదమూడవ వచ్చి నుంచి చదువుతున్నాను ఆది కాండం ఎనిమిదో అధ్యాయం పదమూడవ వచ్చి నుంచి చదువుతున్నాను మరియు ఆరు వందల ఒకటవ సంవత్సరము మొదటి నెల తొలి దినమున నీళ్లు భూమి మీద నుండి ఇంకిపోయను నోవహు ఓడ కప్పు తీసి చూచినప్పుడు నేల ఆరియుండెను ఈ సంగతి పూర్తిగా మీరు తెలుసుకోవాలంటే ఆది కాండం మొదటి పది అధ్యాయాలు చదవండి అక్కడ ముఖ్యంగా ఆరో అధ్యాయం నుండి జలప్రలయం నోవహ కట్టిన ఓడ ఈ విషయాలను చూస్తారు అవన్నీ ఇప్పుడు నేను వివరించడానికి సమయం సరిపోదు కనుక మీరు ఒకసారి బైబుల్ తెరిచి ఖాళీ సమయంలో చదవాలని కోరుకున్నాను మహాభయంకరం జలప్రలయం వచ్చింది ఈ భూమి మీద ఉన్న నరులు జీవులు వృక్షాలు అన్నీ నాశనం అయిపోయాయి అది శాపం మహాభయంకరమైన శాపం అయితే ఆ శాపం తొలగిపోయిన రోజు మొదటి నెల మొదటి రోజు శాపానికి సూచనగా ఉన్న నీరంతా ఇంకిపోయింది అంటే ఇక శాపం తొలగిపోయింది అనమాట ఈ మొదటి నెల ఈ మొదటి రోజున మీ జీవితాల్లో నుండి శాపాలన్నీ తొలగిపోయే అద్భుతమైన సమయం దొరికింది ఇప్పుడు మీకు ప్రభువుని అడగండి ప్రభు మేము చేసుకున్న కార్యాల ద్వారా శాపగ్రస్తులు అయ్యామేమో మమ్మల్ని క్షమించి ఈ మొదటి నెలలో ఈ మొదటి దినమున మా జీవితాల నుంచి ఆ శాపాలు తొలగించు ప్రభు శాపగ్రస్తమైన మాటలు పలికి చెడ్డ చూపులు చూసి చెడ్డ ఆలోచనలు ఆలోచించి చెడ్డ నిర్ణయాలు తీసుకుని మేము చెప్పించబడ్డాం గనుక ప్రభు మమ్మల్ని క్షమించి శాపం నుంచి విడుదల దయచేసి దీవెన దయచే ప్రభు అంటూ ప్రార్థించాల్సిన రోజు మొదటి నెల మొదటి దినం మరొకసారి మీరు బైబుల్ తెచ్చి అవన్నీ చదవాలి కొన్నిసార్లు తాతల తండ్రుల పాప కార్యాలు బిడ్డల మీద శాపంగా వస్తాయి అది కూడా బైబిల్లో కొన్ని చోట్ల చూస్తాం అలాగ ఒకవేళ మీ పితరులు చేసిన పాప కార్యాలు మీ మీద శాపంగా ఉంటే దాన్ని కూడా తొలగించగలిగిన శక్తి యేసుక్రీస్తు రక్తానికి ఉంది కాబట్టి ఈరోజు ప్రార్థన చేయండి 
నోవో కాలంలో జలప్రళయం వచ్చిన తర్వాత ఆ శాపం తొలగిపోయిన రోజు మొదటి నెల మొదటి దినంగా చేశావు కదా ప్రభ నీరంతా ఇంకిపోయింది ఆ విధంగానే నా జీవితంలో శాప ప్రభావం అంతా ఇంకిపోయేటట్లుగా చేసి ఈ మొదటి నెల ఈ మొదటి దినం నన్ను దేవునికి పాత్రినిగా చేయి ప్రభ అంటూ ప్రార్థన చేయండి ఇక మూడవది విడుదల కలిగిన రోజు నిర్గమకాండం పన్నెండవ అధ్యాయం రెండవ వచనం పదహారవ వచనం చదువుతాను నిర్గమకాండం పన్నెండవ అధ్యాయం మొదటి రెండు వచనాలు పదహారవ వచనం మోసే అహరోనులు ఐగుప్తు దేశంలో ఉండగా యహోవా వారితో ఇలాగ సెలవిచ్చను నెలలలో ఈ నెల మీకు మొదటిది ఇది మీ సంవత్సరమునకు మొదటి నెల పదహారవ వచనం చదువుతున్నాను ఆ మొదటి దినమున మీరు పరిశుద్ధ సంగముగాను ఏడవ దినమున పరిశుద్ధ సంగముగాను కూడు కొనవలను ఆ దినముల ఎందు ప్రతివాడు తినవలసింది మాత్రమే మీరు సిద్ధపరచవచ్చు ఇక్కడ పస్కా దినం మనం చూస్తున్నాం అది మొదటి నెల మొదటి రోజు ఇది విడుదల విడుదలకు ప్రారంభం ఎక్కడ నుండి విడుదల నాలుగు వందల ముప్పై సంవత్సరాల బానిసత్వం నుంచి విడుదలకు అది ప్రారంభం మోసే అహరోన ద్వారా ఇస్రాయలకు దేవుడు గొప్ప విడుదలిచ్చాడు తెగుళ్ళు సంభవించాయి ఐగుప్తులో ఐగుప్తు రాజు ఫరో కఠిన హృదయుడు అయిపోయాడు ఒకంతటి విడిచిపెట్టలేదు కానీ చివరికి ఐగుప్తులో ఉన్న జ్యేష్ఠ సంతానం అంతా చనిపోయినప్పుడు ఫరో హృదయంలో భయం పుట్టి ఇస్రాయల్కు విడుదలిచ్చాడు అది ఫరో ఇచ్చిన విడుదల కాదు దేవుడే విడుదల చేయించాడు కనుక నీ జీవితంలో ఒక బానిసత్వంలో ఉంటే వ్యసనాల బానిసత్వంలో ఉంటే అప్పులు బానిసత్వంలో ఉంటే అనారోగ్యపు బానిసత్వంలో ఉంటే లేకపోతే భయం అనుమానం పిరికితనం ఇలాంటి బానిసత్వంలో ఉంటే దుష్ట శక్తుల బానిసత్వంలో ఉంటే ఈ మొదటి నెల ఈ మొదటి దినం బైబిల్ ప్రకారం నీకు విడుదల కలిగిన రోజు ఏసు నామంలో కనుక ఏసు నామంలో ఈ మొదటి నెల ఈ మొదటి దినమున సకల విధమైన బానిస సంఖ్యల నుండి మీకు విడుదల కలగాలని దేవుని సేవకునిగా నేను పలుకుతున్నాను ఏసు క్రీస్తు అద్భుత నామంలో మీకు విడుదల కలుగును గాక ప్రతి రోగము నుండి ప్రతి దుష్ట శక్తి నుండి ప్రతి శాపము నుండి ప్రతి భయం నుండి ప్రతి పిరికితనం నుండి ప్రతి అవమాన కార్యం నుండి ప్రతి వ్యసన నుండి ఏసు నామంలో మీకు విడుదల కలుగును గాక మరి ఇస్రాయేలి ప్రజలు ఏ విధంగా అయితే ఐగుప్తును విడిచిపెట్టి ఆ మొదటి నెల ఆ మొదటి దినమున వారు విడుదల పొందారో ఆ విధంగా మీరు ఈరోజు విడుదల పొందాలి గొప్ప స్వేచ్ఛ అనుభవించాలి ఆధ్యాత్మిక స్వేచ్ఛ మీరు పొందాలి పాపపు సంఖ్యలు ఇక మిమ్మల్ని బాధించవు దుష్ట శక్తులు మిమ్మల్ని వేధించవు మీ హృదయంలో గొప్ప స్వేచ్ఛ పరిశుద్ధాత్మను అనుభవిస్తాడు ఈ సంవత్సరం నుండి మీరు ఇక ఎప్పటికీ స్వేచ్ఛగా జీవిస్తారు ఏ పాపపు శక్తి మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టలేదు మీరు జయిస్తారు ఇక నుండి మీరు ఓడిపోరు ప్రతిదీ జయిస్తారు ఏసు నామంలో నేను చెబుతున్న మాట మీరు అంగీకరించండి విశ్వసించండి ఇక నుండి మీరు జయం వెంబడి జయం పొందుతారు మీకు గొప్ప విడుదల కలుగుతుంది దేవుడు ఈ సంవత్సరం మీకు ఈ విడుదల అనుభవిస్తున్నాడు దాన్ని మీరు స్వీకరించండి ఇక నాలుగవది మందిరం నిలిపిన రోజు నిర్గమ కాండంలో నలభై అధ్యాయం మొదటి వచనం పదిహేడవ వచనం నిర్గమ కాండం నలభై అధ్యాయం మొదటి వచనం పదిహేడవ వచనం చదువుతున్నాను జాగ్రత్తగా గమనించండి మరియు యహోవా మోషేతో ఇట్లా నేను మొదటి నెలలో మొదటి దినమున నీవు ప్రత్యక్షపు గుడారపు మందిరమును నిలువబెట్టవలను రెండవ సంవత్సరమున మొదటి నెలలో మొదటి దినమున మందిరము నిలువబెట్టబడెను మోషేతో దేవుడు చెప్పిన మాట ఇది దేవుని మందిరాన్ని నిలువ పెట్టడానికి ప్రతిష్ఠించడానికి దేవుడు నిర్ణయించిన దినం ఏదండి మొదటి నెల మొదటి దినం అంటే మన జీవితం అనే మందిరాన్ని దేవుని కోసం ప్రతిష్ఠించడానికి తగిన రోజు ఇదే దేవా నా జీవితాన్ని ఇప్పుడు నీ మందిరంగా చేస్తున్నాను నా దేహాన్ని నీ ఆలయంగా చేస్తున్నాను తండ్రి ఇదిగో తండ్రి ప్రతిష్ఠిస్తున్నాను ఇంతవరకు లోకంలో ఒక పెంట కుప్పలాగా ఉండిపోయిన నా బ్రతుకుని 
నీ మందిరంగా చేస్తున్నాను తండ్రి ఈ మొదటి నెల ఈ మొదటి దినం నాలోనికి రా తండ్రి నా హృదయంలోకి రా తండ్రి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడ నాలోకి వచ్చి నాలో నివసించు ఇది నీ ఆలయం ఇది నీ మందిరం అంటూ ఒక సమర్పణతో ఈరోజు మీరు ప్రార్థన చేసుకోగలిగితే ఈ సంవత్సరం మొదటి నెల మొదటి దినం నుండి మీరు దేవుని మందిరాలుగా జీవిస్తారు మనం కదిలే మందిరాలు అన్నమాట నీ మందిరమై నేనుండగా నా ఎందుండి నడిపించవా అంటూ ఒక పాట కూడా మనం పాడుతుంటాం పాటలు పాడుకోవడం వరకే కాదు పాటల్లో జీవించాలి కూడా మనం మన దేహం అరికారు మొదలుకొని నడినెత్తి వరకు దేవుని మందిరంగా ఉంటే ఎంత అద్భుతం అది దేవుని ఇల్లు దేవుని ఇల్లుని ఎవరైనా పాడు చేస్తే దేవుడు వారి ఆత్మను పాడు చేస్తాడు కనుక ఈ మందిరంలో ఎలా ఉండాలి పరిశుద్ధంగా ఉండాలి ఈ మందిరంలో ఎటువంటి వ్యసనాలు ఉండకూడదు ఈ మందిరం విషయంలో మనం నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు మన దేహం అనే మందిరాన్ని ఆరోగ్యంగా ఉంచుకుంటూ దేవుని కోసం ప్రతికేలా మనం ప్రతి క్షణం జాగ్రత్త తీసుకోవాలి ఇక ఐదవది మందిరం నుండి నిషిద్ధ వస్తువులు బయటికి తీసివేసి పారవేసే రోజు కూడా మొదటి నెల మొదటి దినమే రెండవ దిన వృత్తాంతములు ఇరవై తొమ్మిదో అధ్యాయం మూడవ వచనం పదహారు వచనం చదువుతున్నాను గమనించండి అతడు తన ఏలుబడి అందు మొదటి సంవత్సరము మొదటి నెలను యహోవా మందిరపు తలుపులను తెరచి వాటిని బాగు చేసి హిస్కియా ఏలను ఆరంభించినప్పుడు ఇరవది ఐదేండ్ల వాడై ఇరవది తొమ్మిది సంవత్సరములు ఎరుషులేములో ఏరని ఈ అధ్యాయం మొదటి వచనం ఉంది హిస్కియా సింహాసనం ఎక్కిన మొట్టమొదటి రోజు ఆయన చేసిన పని ఏంటంటే యహోవా మందిరాన్ని బాగు చేశాడు నిషిద్ధ వస్తువుల్ని ఏరి పారేశాడు రెండవ దిన వృత్తాంతములు ఇరవై తొమ్మిదో అధ్యాయం పదహారో వచనం చదువుతున్నాను గమనించండి పవిత్రపరచుటికై యాజకులు యహోవా మందిరపు లోపలి భాగమునకు పోయి యహోవా మందిరములో తమకు కనబడిన నిషిద్ధ వస్తువులన్నిటినీ యహోవా మందిరపు ఆవణంలోనికి తీసుకుని రాగా లేవీయులు వాటిని ఎత్తి కిద్రోను వాగులో పారవేసిరి మొదటి నెల మొదటి దినమున వారు ప్రతిష్ట చేయని ఆరంభించి ఆ నెల ఎనిమిదవ దినమున యహోవా మంటపమునకు వచ్చిరి ఈ ప్రకారం వారు ఎనిమిది దినములు యహోవా మందిరమును ప్రతిష్ఠించు మొదటి నెల పదునారవ దినమున సమాప్తి చేసిరి గమనించండి హిస్కియా మొదటి ప్రాధాన్యత ఏంటంటే యహోవా మందిరాన్ని బాగు చేయడం ఇప్పుడు మొదటి నెల మొదటి దినం ప్రారంభమైంది కనుక ఈ సంవత్సరం మొదటి నెల మొదటి దినమున మనం ఏం చేద్దాం దేవుని మందిరాలైన మన జీవితాల్లో ఏవైనా నిషిద్ధ వస్తువులు ఉంటే వాటిని తీసివేద్దాం పారవేద్దాం నిషిద్ధమైన మాటలు నిషిద్ధమైన చూపులు నిషిద్ధమైన కోరికలు నిషిద్ధమైన నిర్ణయాలు నిషిద్ధమైన ప్రతిస్పందనలు నిషిద్ధమైన అలవాట్లు వీటన్నిటిని తీసి పారేద్దాం మందిరపు లోపలి భాగంలోకి వెళ్ళి అంటే హృదయంలోకి వెళ్ళి అంతరంగంలోకి వెళ్ళి పరిశీలన చేసుకుని ఎక్కడెక్కడ నిషిద్ధమైన వస్తువులు ఉన్నాయో వాటన్నిటిని తీసి పారవేసే రోజు ఈ మొదటి నెల ఈ మొదటి దినమై పరిశుద్ధాత్మ సహాయంతో చేద్దాం పట్టుదలతో చేద్దాం ప్రభు కోసం చేద్దాం ఈ పనిని ఇక ఆరవ సంగతి చూద్దాం ఇది మొదటి నెల మొదటి దినం బబులోను విడిచిన రోజు యజ్ర గ్రంథంలో ఈ విషయాన్ని మనం చూస్తున్నాం ఏడవ అధ్యాయం తొమ్మిదవ వచనం చదువుతున్నాను యజ్ర గ్రంథం ఏడవ అధ్యాయం తొమ్మిదవ వచనం చదువుతున్నాను మొదటి నెల మొదటి దినమందు అతడు బబులోని దేశం నుండి బయలుదేరి తన దేవుని కరుణాహస్తము తనకు తోడుగా ఉన్నందున ఐదవ నెల మొదటి దినమున ఎరుశ్రేమునకు చేరెను యజ్ర బబులోన్లో ఉన్నాడు అయితే ఎరుశ్రేము దేవాలయం కూల్చబడింది కాలిపోయింది అది నిర్మాణుష్యమైపోయిందని విన్నాడు అయితే దాన్ని గోడలు తిరిగి కట్టాలని నిర్ణయించుకున్నాడు కాబట్టి రాజుగారి అనుమతితో యజ్ర బయలుదేరిన రోజు ఏంటో తెలుసండి ఎరుశ్రేమునకు ప్రయాణమైన రోజు మొదటి నెల మొదటి దినం అంటే మనం సాతాను కార్యక్రమాలు అనే బబులోన్లు ఉండిపోతే మనం ఆ బబులోన్లు విడిచిపెట్టాల్సిన రోజు మొదటి నెల మొదటి దినం ఆధ్యాత్మిక ప్రయాణం ప్రారంభించాల్సిన రోజు మొదటి నెల మొదటి దినం ఒక అద్భుతమైన నిర్ణయాన్ని తీసుకోవాల్సిన రోజు మొదటి నెల మొదటి దినం ప్రేమ దేవుని బిళ్ళారా 
దేవుడు మీతో మాట్లాడుతున్నాడా పరిశుద్ధాత్ముడు మీ హృదయాలని స్పందింపజేస్తున్నాడా ఒక నిర్ణయం తీసుకోండి ఈ అద్భుతమైన అవకాశాన్ని విడిచిపెట్టకండి ఏదో సరదాగా గడిపేయకండి ఈ సంవత్సరం మీకు ఒక ప్రత్యేకమైన సంవత్సరంగా ఉండాలి ఇది ఒక మలుపుగా ఉండాలి మీకు ఒక ప్రత్యేక ఆశీర్వాదకరమైన సంవత్సరంగా ఉండాలి కనుక ఈ మాటలు మీ హృదయంలో పడనివ్వండి మీరు ధ్యానం చేయండి ఎజ్ర ఎలాగైతే బొబ్బలోను విడిచిపెట్టాడో ఎరుసలేముకు ప్రయాణమయ్యాడో అలాగే ఈ లోకం ఈ లోకాశలు శరీరాశ నేత్రాశ జీవపుటము వీటిని విడిచిపెట్టి మీరు పరిశుద్ధ పట్టణమైన ఎరుసలేము వైపు పరలోకం వైపు ప్రయాణం చేయాల్సిన రోజు ఇదే కనుక ఒక నిర్ణయం తీసుకోండి ఇక చివరిగా ఏడవ విషయం నూతన ఎరుసలేములో అంటే పరలోకపు పట్టణంలో మనం ప్రవేశించిన రోజు మొదటి నెల మొదటి దినం ఇది ప్రకటన గ్రంథం ఇరవై ఒకటో అధ్యాయం మొదటి నుంచి చదువుతున్నాను గమనించండి అంతటా నేను క్రొత్త ఆకాశమును క్రొత్త భూమిని చూచి తిని మొదటి ఆకాశమును మొదటి భూమియు గతించిపోయాను సముద్రమును ఇకను లేదు మరియు నేను నూతనమైన ఎరుసలేమును ఆ పరిశుద్ధ పట్టణము తన భర్త కొరకు అలంకరింపబడిన పెండి కుమార్తె వలె సిద్ధపడి పరలోకమందున దేవుని ఎదురు దిగువచ్చుట చూచితిని అప్పుడు ఇదిగో దేవుని నివాసము మనుషులతో కూడా ఉన్నది ఆయన వారితో కాపురముండను వారు ఆయన ప్రజల ఎందులు దేవుడు తానే వారు దేవుడయుండి వారికి తోడయుండును ఆయన వారి కన్నుల ప్రతి బాష్ప బిందువును తుడిచివేయును మరణము ఇక ఉండదు దుఃఖమైనను ఏడ్పైనను వేదనైనను ఇక ఉండదు మొదటి సంగతులు గతించిపోయినని సింహాసనం నుండి వచ్చిన గొప్ప స్వరం చెప్పుట వింటిని ప్రియులారా గమనించండి ఇక మనం ఇంకొక జనవరి ఫస్ట్ అనుకుందాం అది ఏంటంటే పరలోక రాజ్యాన్ని జరుపుకోవాలి ఈ భూమి మీద ఎన్ని జనవరి ఫస్ట్లు జరుపుకున్నా ఆ కొత్త ఆకాశంలో కొత్త భూమిలో మనం ఈ జనవరి ఫస్ట్ జరుపుకోకపోతే మనం నరకానికి వెళ్లాల్సి వస్తుంది కనుక దానికోసం ఎదురు చూద్దాం కొత్త ఆకాశం కొత్త భూమిలో ఆ రోజు మనం అక్కడ ఉండాలి మన ప్రతి బాష్ప బిందు తుడిచివేయబడే రోజు అది మరణం ఎత్తివేయబడే రోజు దేవుడు మనతో మనం దేవునితో కలిసి జీవించే రోజు అది ఆ రోజు కోసం ఎదురు చూద్దాం ఒక నూతన సంవత్సర ఆరాధన కొత్త ఆకాశంలో కొత్త భూమిలో జరుపుకునే అద్భుత సమయం కోసం మన జీవితాలు సిద్ధపరచుకుందాం నేను ముందుగా చెప్పిన ఆరు విషయాలు మనం పాటిస్తే ఏడో విషయం మన సొంతం అవుతుంది ఈ ఆరు విషయాలు పాటించకపోతే ఏడో విషయం మనకు దక్కదు ప్రియులారా ఈరోజు దేవుడు ఖచ్చితంగా మీతో మాట్లాడుతున్నాడని నా ఆత్మలో నేను గ్రహిస్తున్నాను కొద్దిమంది యవనస్తులు ఉన్నారు కొంతమంది వృద్ధులు కూడా ఇక్కడ ఉన్నారు ఈ మాటలు విని వాళ్ళు గొప్ప పరిశుద్ధాత్మ కార్యం జరగడం ద్వారా వారి హృదయంలో ఒక నిర్ణయం తీసుకోవడం కూడా నేను గమనిస్తున్నాను నా ఆత్మలో గ్రహిస్తున్నాను నా ఆత్మలో గ్రహిస్తూ నేను దేవుని స్థుతిస్తున్నాను సంతోషిస్తున్నాను వారితో పాటు ఎందుకంటే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండవ సంవత్సరం ముప్పై ఒకటవ తారీఖు రాత్రి వాచ్ నైట్ సర్వీసులో నేను ప్రభువుకు నా హృదయాన్ని అర్పించాను ఆ రోజు ప్రభు నా హృదయంలోకి వచ్చాడు నా జీవితం మారింది ఎనభై మూడవ సంవత్సరం జనవరి ఒకటి నుండి నా జీవితం పూర్తిగా మారిపోయింది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మారిపోయింది నా స్నేహితులు ఆశ్చర్యపోయారు అప్పటి నుండి ఇప్పటి వరకు ఆ కొత్త జీవితాన్ని నేను కొనసాగిస్తున్నాను మరి యవనస్తులు వృద్ధులు ఇద్దరికి కూడా చెప్తాను ఈరోజు దేవుడు మీతో మాట్లాడుతున్నాడు వృద్ధులకు ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే ఇక్కడ మేము మారలేము అనుకుంటున్నారు కానీ మారడానికి ప్రతి వారికి ఒక అవకాశం ఇవ్వబడింది ఈ అవకాశాన్ని వాడుకోండి ఇప్పుడు మీకోసం నేను ప్రార్థన చేస్తాను తరలవలసండి పరిశుద్ధురానికి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాము తండ్రి ఈరోజు నీ బిడ్డలతో నీవు మాట్లాడినందుకు నీకు వందనాలు వెలుగు కలిగిన రోజు శాపం తొలగిన రోజు విడుదల కలిగిన రోజు మందిరం నిలిపిన రోజు నిషిద్ధ వస్తువులు తొలగించి మందిరాన్ని పునఃప్రతిష్ఠించిన రోజు బబులోను విడిచి ఎరుసలేముకు ప్రయాణమైన రోజు నూతన ఎరుసలేమైన కొత్త ఆకాశము కొత్త భూమిని చేరిన రోజు మొదటి నెల మొదటి దినమని నీ వాక్యంలో స్పష్టంగా రాయించి పెట్టా నాయన ఇంత స్పష్టంగా నువ్వు మాట్లాడిన తర్వాత ప్రభు ఈ వాక్యాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయకుండా ఒక నిర్ణయం తీసుకొని పరిశుద్ధాత్మ సహాయంతో కొత్తగా నీ కోసం జీవించడానికి అందరికీ సహాయం చేసి నీవే మహిమ పొందమని పాత సంవత్సరంలో చేసిన మేళ్ళన్నిటి బట్టి నేను స్థుతిస్తూ కొత్త సంవత్సరంలో అధికమైన మేళ్ళు చెరిగిస్తావని నమ్ముతూ ఈ బిడ్డలందరినీ వారి కుటుంబాన్ని చేతికి అప్పగిస్తూ నీవే మహిమ పొందమని ఏ సునామంలో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమె
తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ త్రియేక దేవుని దీవుని ఆశీర్వాదములు మీకు మీ కుటుంబాలకు మీ బిడ్డలకు మీ పరిపాటలకు మీ ఉద్యోగాలకు మీ కార్యక్రమాలకు సదాకాలంతో ఉండి వర్ధిల్ల చేయనుగాక ఆమె గాడ్ బ్లెస్ యూ మరోసారి నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తాను దేవుడు మిమ్మల్ని అందరూ దీవించినాక ఆమె శుభవార్త అందరికి శుభవార్త అందరికి శుభవార్త అందరికి